ഹലോ എവരിബഡി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വൃത്തിയാണ് ഇതിന് ചില സ്ഥലത്ത് ഏത്തയ്ക്ക വലത്തിയെന്നും പറയും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ രണ്ട് പച്ചക്കായ നല്ല മൂത്ത പച്ചക്കായാണ് നല്ലത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഒനിയൻ ചതച്ചത് ഇതില്ലെങ്കിൽ സബോള ആയാലും മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് അതച്ചത് രണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പൽ അടർത്തിയത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചത് ഇത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ മുളക് കൂടി ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്ക റെഡിയാക്കാം പച്ചക്കായുടെ തൊലി മുഴുവനും പൊളിച്ച് കളയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ചീകിയാൽ മതി തൊലിയിൽ ഒത്തിരി ഫൈബറും പോഷകാംശങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ കായ് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കറ മാറിക്കിട്ടും നല്ല ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇടുക ഇതൊരു ചെറിയ യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് കരിവേപ്പലയും കൂടി ഇടുക ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ചുമരിക്ക മഞ്ഞളും കൂടി ഇടുക ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്ക ഇടുന്നു കയ്യൽ കറകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയത് പെട്രോള ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും വേഗണം സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിനിടുക ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് തുറന്ന് വേവിക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി നമ്മൾ തക്കളും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ പച്ചക്ക ഒലത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓണത്തിനൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഈ നാരങ്ങ പിക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ കറി പിക്കളെന്നും പറഞ്ഞ് അതും ഓണത്തിന് എടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലാതെ നല്ലതാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ശരി എന്നാൽ ബായ് എൻജോ